tal? Bienvenidos a mi canal un día más. Bueno, pues lo primero que os voy a contar es que no tiene nada que ver con el título y es que me acabo de hacer una cuenta en Instagram. Eh, tiene nada, un día o algo así, supongo que este vídeo lo subiré prontito, aunque acabo de grabar el tutorial de este maquillaje, que bueno, no sé cuándo lo subiré, tengo que tardar en editarlo, tardo un montón en editar un tutorial, entonces pues bueno... Eh, os comento eso, que tengo Instagram, entonces dejaré los links, como ya sabéis, en la cajita de información, que bueno, que a partir de ahora voy a poner más cosas y más fotos y empezar a poner ya cosas y bueno, eh, sospecho que al principio no me va a gustar demasiado, pero que luego será como Twitter, que antes al principio no me gustaba nada y luego empecé a escribir mogollón de tonterías. Entonces pues bueno, deciros, comentaros eso, que me acabo de hacer una buena de Instagram y que pues si os apetece seguirme, pues que me sigáis. Y ya voy al medio del, del vídeo en sí, el, con la cuestión del vídeo. Y es que me pasa por Mercadona porque quería comprarme un par de cosillas. Básicamente quería pasar a por una solo, pero al final he terminado cogiendo alguna más y os quiero contar un poquito lo que he estado viendo por allí y demás. Entonces, pues bueno, eh, deciros que ya me la habéis visto un montón de veces en los vídeos. Y es que me gusta bastante el eyeliner del Mercadona. No lo utilizo con el propio pincel que trae porque no me convence, pero eh, lo que viene a ser el producto me encanta. Entonces, pues bueno, viene con su bolita para agitarlo bien y, y la verdad es que me gusta muchísimo y el proyecto principal por el cual, el objetivo principal por el cual iba por, al Mercadona era por esto porque se me está ya acabando y no quiero esperar a dejar de tenerlo porque ya sabéis que yo soy fan de los eyeliners y sin ellos no me siento yo misma. Entonces, pues bueno, necesitaba tener este ya. Eh, deciros que tenía el ticket por aquí, aquí. Eh, deciros que me ha costado 3,50, aunque ya muchas de vosotras lo conoceréis, pero bueno, a mí la verdad es que es un delineador que me gusta bastante, aunque ya os digo que utilizo eh, un pincel aparte porque este no me termina de convencer. El caso es que he seguido viendo cosas y vi esta crema hidratante cor corporal con efecto luminosidad, que me quedé con muchas ganas de probarla en su momento cuando la retiraron, cuando, bueno, me enteré de su existencia cuando la retiraron por aquello que pasó, aquella historia, entonces, pues bueno, eh, yo no la llegué a probar y me quedé con muchas ganas de probarla, entonces, pues bueno, la he cogido porque ahora creo que con el verano, eh, no sé si se llega a ver bien, bueno, de igual. Eh, creo que con el verano cuando... Bueno, yo es, no es que me vaya a poner morena porque oye un poco bastante del sol. <risa> pero eh, creo que puede dar un brillo muy bonito a la piel. De hecho, lo he probado un poquito en la mano. No se va a apreciar. No se va a apreciar, os lo enseñaría, pero no se va a ver. El caso es que da bastante brillito en la piel. De un, pero no brillo en plan shimmer, en plan de eso que ya sabéis que no me gusta. Sino un brillo bonito y que yo creo que por ejemplo las piernas cuando están un pelín más morenas ahora, la, ahora las vías no porque están de blanco nucelar <risa> nuclear, el caso es que pues eso, ahora las mías no van a quedar bien pero bueno, tome un poquito el sol si es que lo tomo si es que al final me da por ahí pues yo creo que quedará mejor, aún así aunque no esté morena yo la voy a utilizar, o sea que no pasa nada el, la crema esta me ha costado 2,75 y viene bastante cantidad viene en 200 mililitros lo que me ha sorprendido también es que huele bastante bien. Bueno, viene con este protector como todas vienen. Las cremitas estas. No lo quiero tirar, no lo quiero tirar. No lo quiero tirar. Ay, me huele a verano. Me huele como after sun, no sé. Bueno, after sun, after sun. <risa> no sé, me gusta bastante el olor también. A simple vista no parece que tenga mucho destellito, pero luego a la hora de... A ver, me pringo. A la hora de um, aplicarlo sí que es cierto que hay bastante. Vamos, bastante no cantoso, ya sabéis que a mí no me gustan. Entonces, pues bueno, mmm, molón. Diría que a mí me gusta bastante. Mmm, ya os digo que yo creo que cuando estás morena quedaría mejor, pero si algunas no nos ponemos morenas porque vimos del sol porque nos da yuyete eso de exponerse al sol y que te pasen cosas raras, pues bueno, también puede quedar bien. Y luego también, eh, yo creo que ya las compro por impulsividad. Lo veo y digo, mío. Vamos, no, antes de verlo es decir, uh, bonito. Y luego ya lo vuelvo y digo, mío. Es esto. Eh, todavía no he acabado la de Higo del año pasado. Y diréis, te dura mucho. Sí, es que no me suelo echar mucha crema hidratante. Me la he hecho sobre todo más en verano porque se me reseca más la piel, porque está el ambiente muy seco y bla, bla, bla. El caso es que aún tengo la de Higo. Me compré la de fresa que salió después que con el packaging rojo. Y esta, llegué, dije, hago ah, una nueva. Bueno, voy a pasar de ella. No pude. El caso es que la vi además con su packaging super mono y tal. Y jao, 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 jao. Lo li. 
Y huele a maracuyá, huele a... ¿Cómo explicaros? A cóctel, huele a veranito, huele, no sé, huele a mí me huele a cóctel, a fresquito, a, a helado, no sé Huele increíblemente bien, también viene con su tapita, aunque se me había quedado en la tapa de arriba Viene con su tapita Huele increíblemente bien, creo que es la que más me gusta de las tres No pretendía cogérmela, pero es que olía también, digo, bueno, no pido nada por cogerla Porque como esto es una edición limitada y luego sacan otras cosas y esto no lo vuelven a traer digo pues mira, me lo cojo ya la usaré, porque las acumulo y ya, ya lo usaré en algún momento de mi vida y, y la verdad es que huele también, que yo no sé si voy a utilizar antes cuando acabe la de higo no sé si voy a utilizar antes esta o la de fresa porque esta me ha, vamos fascinado el olor, es muy, una, además es un olor muy fresquito, muy varaniego como os digo, muy de verano, me ha encantado eh, la crema es cuesta 1,85% que la verdad, eh, a ver, son 150 mililitros, o sea que es un tarro en comparación con este, que son 200, mmm, más o menos sale más o menos rentable, no está mal. Pero vamos, por el olor a mí me compensa, <risa> está increíble. Y luego por último he estado viendo las nuevas colecciones de maquillaje que han sacado y demás, y no me ha llamado en exceso nada la atención, excepto una cosa que os voy a enseñar ahora, que es este colorete resistente al agua de Deli Plus. Eh, a simple vista he dicho, puff, en plan que no me ha apetecido demasiado. Pero bueno, os comento, el packaging la verdad es que me ha gustado muchísimo, todavía no lo he abierto, lo he probado allí, lo voy a abrir con vosotras. Eh, lo he probado allí evidentemente en el tester, en el probador. Y el packaging me llama mucho la atención, me recuerda a los a los botecitos, a los botecitos estos de los, las sombras en cama que venden ahora de Kiko, pues muy del estilo, en plan el packaging es muy así. ¡Ah! Que viene con protección. Bueno, pues por vosotras lo abro. Bueno, el olor, bueno, os enseño primero el color. Así de primeras vais a ver que es un color excesivamente cantoso, muy muy cantoso, muy muy rosa, cosa que tampoco es un color que a mí, eh, así a simple vista, me parece un color exageradamente cantoso. Pero, primero me lo he aplicado en la mano y luego diréis, ¿por qué lo hueles tanto? Es que me lo he aplicado en la mano y después he dicho, qué bien huele, qué bien huele, qué es eso que huele. Y era esto, el colorete huele bastante bien, cosa que no me esperaba, porque habitualmente los productos en crema tienen un olor a maquillaje a producto químico que no, no me suele agradar o por lo menos no tanto como esto que huele, es que no sé cómo, cómo deciros como a fresita, o por lo menos a mí me huele como a fresa no sé, no sé no sé el caso es que, pues como veis es un color muy cantoso pero he cogido nada voy a ver cómo lo puedo hacer para que lo de hecho creo que ahora mismo he cogido muchísimo bueno no sé si se va a poder ver bien. Bien, no, ver bien. Les he cogido esto, que se me mancha hasta la uña, entonces. Os voy a poner aquí un uno y aquí otro. Uno, lo voy a difuminar más. Es una pasada, es muchísimo lo que he echado. Bueno, vais a ver que está mal difuminado, porque como yo soy... Vamos, mal difuminado, bueno, vais a ver que está como a rayas. Porque como yo soy tan huesuda, al difuminar se me quedan las rayas. Entonces, pues bueno, eh, esto es más difuminadito. Ah, pues no se, no se aprecian mucho las rayas. Y esto menos, para que veáis un poco que una vez difuminado el color es bastante aceptable. Quiero decir, hay que tener cuidado, hay que utilizar muy poco producto. De hecho, yo creo que con lo que he echado, para mí me quedaría demasiado heidi, incluso en una mejilla. Entonces, ya habéis visto que he cogido realmente poco. No sé cómo apañármelas para coger menos, porque es difícil, o sea... He metido un pelín en el dedo y bueno, también el tema de tener las uñas largas pues no ayuda. Pero he metido un pelín en el dedo y me ha salido el dedo pringado. Entonces pues, eh, como os comento, a mí me ha gustado muchísimo. Es resistente al agua, lo cual está bastante bien. No lo he probado todavía, evidentemente, en plan si es resistente al agua o no. Pero ya solo por el color y que sea en crema y que sea una textura y un colorete que me guste. Porque habitualmente los coloretes en crema no me terminan de convencer. La verdad es que este me ha llamado mucho la atención, ya os digo que hasta huele bien, o sea que con todo y con eso está genial eh, comentaros que el colorete me ha costado 4,50, es lo más caro de todo lo que he cogido pero de todos modos mmm, es lo más caro, 
pero tiene pinta de que me va a durar mucho. Diría que más que lo que más, pero es mentira, porque al final lo que más me va a durar va a ser esto. Ya sabéis todas que porque no me echo la crema. La compro y la acumulo, pero yo creo que eso me va a durar más. Pero vamos, esto tiene pinta de durar muchísimo por eso, porque con muy poquita cantidad eh, tienes para mucho. Viene, es el número uno. Y estoy intentando buscar cuánto, cuánta cantidad viene, pero no lo encuentro. Bueno, aquí te dicen que se mantenga siempre cerrado. No encuentro qué cantidad tiene, probablemente me lo esté comiendo y no lo esté viendo, pero eh, vamos, que hay bastante cantidad, no sé exactamente, pero yo creo, vamos, no es que haya una cantidad inmensa, pero como os digo, que con muy poca cantidad da para mucho, pues yo creo que renta en esos 4 euros y medio, que para ser un colorete no está mal. Para ser un colorete encima resistente al agua, pues mejor. Luego me he cogido la revistita, que os la voy a enseñar un poquito por encima. Uh. Que la lío. Les voy a enseñar un poquito por encima, por lo menos las cosas que me han llamado así un poco más la atención. La anticelulítica reductora la he visto, es una que me han sacado ahora, pero no me ha dado por cogerla. Yo sé que tengo celulitis, pero no me apetecía. No sé, no me ha dado por ahí, no me ha llamado en exceso la atención. Si alguna la ha probado y os está gustando, o yo que sé, al menos aunque sea huele bien. <risa> Pues no, 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 más que no he dicho nada, más que más que huelan bien, no, porque yo tengo bastantes. Eh, si alguna la ha probado y le está gustando cómo funciona o tal, o nota algún cambio o lo que sea, pues que por favor lo ponga para que lo sepamos todas por los comentarios, porque, oye, no está de más saber que hay alguna crema que funciona con, con la celulitis, yo estoy de la celulitis un poco hasta el moño, pero bueno. Eh, luego había mucho... Ah, es verdad, esto me ha llamado la atención, aunque yo, yo no utilizo champús del, de Deli Plus, eh, la gama nueva que ha salido de, de champú solar con mascarilla y, y es una especie de acondicionador bifásico de estos que tienen. Me ha llamado la atención, pero no sé, en todo caso utilizaría yo creo que el acondicionador, porque para desenredarte en la playa, o bueno, en la playa no, voy a, no porque no voy a ir otra vez, pero en la piscina o lo que sea yo creo que puede ir muy bien. Eh, así más cosas que me han llamado la atención, la verdad es que... De la revista no mucho. Ah, esta es la nueva colección que os he dicho que mira por encima pero que no me ha, no me ha convencido. Que también eran productos, me pareció que era en crema. No sé, la verdad es que lo he visto rápido. Una BB Bronzer. Que tiene factor de protección solar 20. Como yo ya tengo un... Un... Bronceador, entre comillas. O sea, un contornador que realmente me gusta. Pues no me he parado en exceso a, a mirarlo. Pero bueno... Así más... Bueno, vienen un par de peinados, que esto también me ha hecho gracia en la revista. Vienen un par de peinados para... Así, para hacerlos y tal. Me ha hecho gracia, tampoco es algo que me fascine, pero... Eh, su gama de protección solar. Que yo, como os digo, tampoco creo que vaya a utilizar mucho. Aunque además ya tengo mis productos para la protección. Eh, bueno, han sacado unos colores, unos esmaltes. Pero la verdad es que no soy muy fan de los esmaltes de, de Deli Plus. Y así más cosas que me han llamado la atención, la verdad es que no mucho. Lo mismo, estoy pasando un montón de cosas que a vosotras os encantarían, pero... Y la, la estoy liando un poco, me vais a matar porque no os lo enseño todo. Ahora que veo esta imagen, la verdad es que esta sí que me ha llamado la atención. Labios de fresa se llama... empieza así la, el reportaje. Es un lápiz hidrabrillo, que es un labial. Y la verdad es que la imagen impacta bastante. No sé yo si queda tan excesivamente bonito. Es este. En, esta, con, en la modelo es esta. Y este, más fucsia con esta modelo, y la verdad es que queda bastante, bastante bonito. Hay más de ese estilo, con más colores, pero la verdad es que esos dos son los que más me han impactado. Y ya pues nada más así, sombras que no sé si son nuevas, la verdad no me he fijado. No sé, como os comento, lo que más me ha llamado la atención... Uy, esta foto me parece horrible. Probablemente digáis, ¿por qué Sandra? ¿Por qué te parece horrible? Pero la modelo no me termina de convencer el gesto, parece que está medio colocada, no me convence y... ah, y esta aquí está por fin el... la colección que os acaba, de... ah, os, acaba... os acaba de enseñar de colorete que está el colorete y había un brillo y también había unas sombras en crema pero es que ya tengo tantas sombras en crema que no... luego no utilizo tanto y las que tengo son las que más me utilizo las que más me gustan yo creo y las que más utilizo pero... Como que me gustan más las sombras en polvo, entonces pues bueno. 
Esta ha sido la revistita, a lo mejor me vais a matar porque lo he pasado un poco rápido, pero es que si no se me va a hacer un vídeo un poco eterno. Así que pues bueno, realmente como veis no he comprado tantas cosas de Mercadona, o sea, no he comprado tantas cosas, pero las que he comprado me han gustado bastante, no sabía que existían. O sea, ya os digo que solo iba por una cosa y al final me llevo más, entonces pues bueno, lo mismo os pasa a vosotras, lo mismo no sabíais tampoco de la existencia de estas cosas nuevas, aunque probablemente sí, porque yo qué sé, por aquí por YouTube corren mucho las noticias estas, así que pues bueno que mmm, no deciros nada más, que espero que os haya gustado el vídeo, ya sé que ha sido un poco, pues eso, pocas cosas, pero espero que os hayan gustado, que si os ha gustado el vídeo, por favor, hacedmelo saber con deditos arriba y demás, que si no me conoces y que estás viendo este vídeo por primera vez, que le des a ese botoncito que pone suscribirse por ahí, y que recuerdo, ya sé que os lo he dicho al, primer, al principio, pero yo soy muy coñazo y soy muy pesada, yo recuerdo que al final de... al final no, <risa> en la cajita de información están todos los links a mis redes sociales, y que cualquier cosa, que me lo dejéis en los comentarios y cuando pueda ir contestando, ya sabéis que estoy en una época un poco así de entre, que, entre médicos y que me voy y todo el rollo, pues es un poco caótico todo. Pero bueno, eh, espero contestaros lo antes posible y nada, que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un beso.